வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை பற்றியும் அவருடைய மாணவர் தமிழ் தாத்தா ஊவே சாமிநாத ஐயர் பற்றியும் பார்க்கலாம் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் எப்போ பிறந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் பிறந்தார் அவரோட பிறந்த ஊர் திருச்சி மாவட்டம் எண்ணெய் கிராமம் அவருடைய அப்பா அம்மா பெயர் சிதம்பரம் அன்னத்தாட்சியார் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் அவருடைய தந்தையிடமே கல்வி கற்றார் தமிழ் மொழியை அவருடைய தந்தைகிட்ட கற்றுக்கிட்டார் திருமணத்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்து திருசிராபுரம் அதுதான் திருச்சி திருசிராபுரத்தில் வாழ்ந்ததால் திருசிராபுரம் மீனாட்சி சுந்தரனார் என அழைக்கப்பட்டார் அவருடைய தீராத வேட்கை தீராத தாகம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சைவ சமய நூல்களை படிக்கிறது அவர் எப்பயுமே புக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதனால் அதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் அவருடைய தொண்டு அவர் என்ன செஞ்சார்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் தன்னிடம் பயிலும் மாணவர்களுக்கு உணவு மற்றும் உறவிடம் அளித்து கல்வி கற்றுக் கொடுத்தார் அவருடைய மாணவர்களில் சிறந்த மாணவர்கள் ஒரு சிலர் அவர் யார் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா குலாம் காதர் நாவலர் சவரி ராயலு தியாகராசர் சாமிநாதர் ஆகியோர் ஒரு சமயம் திருவாவடுதுறை ஆதீன தலைவர் வந்து இவரை அங்கே கொஞ்ச நாள் ஆதீன வித்வானாக பணிபுரிய அழைக்கிறாரு அதன் பேரில் இவர் திருவாவடுதுறைக்கு போயிட்டு அங்கே கொஞ்ச நாள் ஆதீன வித்வானாக பணிபுரிகிறார் அவருடைய திறமை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் எடுக்கும்போது புக்கை ப கையில் வச்சுக்கவே மாட்டார் எல்லாமே அவருக்கு மனசில் இருக்கும் அது வந்து மக் எளிமையாக புரிகிற வகையில் சொல்கிறதுனால அவர் ரொம்ப திறமை கல்வி கற்பிப்பதில் மிகவும் திறமை வாய்ந்தவராக இருந்தார் எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை இயற்றியுள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் கோயில்களுக்கெல்லாம் நடைபணமாகவே போயிட்டு அந்த கோயில்களை பற்றிய தலபுராணங்களை பத் எழுதியிருக்கார் பல தலபுராணங்கள் எழுதியிருக்காரு அந்த தலபுராணத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிலோட வரலாறு அதன் சிறப்புகள் மற்றும் இறைவனின் பெருமையை பற்றி எழுதியிருப்பார் அவர் ஒரு சமயம் உடம்பு செல்லாமல் இருக்கும்போது அவரை மருந்து எடுத்து சொன்னாங்க அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம் என மீனாட்சி சுந்தரனார் கூறியுள்ளார் இறுதியாக அவர் ஒன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஆறில் காலமானார் அடுத்தது தமிழ் தாத்தா ஊவே சாமிநாதையர் ஊவே சா ஊவே சா தான் தமிழ் தாத்தா ஊவே சாமிநாத ஐயர் தமிழ் வந்து இவர் இல்லைன்னா அழிஞ்சு அந்த ஓலைச்சுவடிகளெல்லாம் அழிஞ்சு போயிருக்கும் த யார் தன்னை காப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் என்ன இயங்கிய போது நான் காப்பேன் என முன்னே வந்து நின்றவர் தான் ஊவே சா எப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அது ஓலைச்சுவடிகளெல்லாம் அழிஞ்சு போகும் அதாவது நம்ம பழங்காலத்தில் வந்து நெருப்பில் போடுறது ப்ளஸ் தண்ணியில் ஆடி மாதம் அந்த ஆகம விதிப்படி தண்ணிலேயோ இல்லாடி யாகத்துலேயோ போட்டு ஓலைச்சுவடிகளெல்லாம் எரிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி எரிச்சதுனால நிறையா நூல்கள் வந்து அழிஞ்சு போனது அதெல்லாம் இவர் மீட்டு புக்காக மாற்றினதுனால இவரை தமிழ் வந்து தமிழ் மொழியை நமக்கு காப்பாற்றிருக்காரு இவர் இல்லைனாக்க அந்த சிவகசிந்தாமணி போன்ற நூல்களெல்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்காது இவர் இவரால் இவருடைய ஆசிரியருக்கு பெருமை ஊவே சாமிநாதையரால் இவருடைய ஆசிரியரான மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனாருக்கு பெருமை ஊவேசா எந்த மாவட்டத்தில் பிறந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்தமதானபுரம் அப்படின்ற வில்லேஜில் பிறந்தார் இவருடைய இயற்பெயர் வேங்கடரத்தினம் இவருக்கு ஆசிரியர் வைத்த பெயர் வந்து சாமிநாதன் அவருடைய பெயரோட சுருக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்பையர் மகன் சாமிநாதன் உத்தமனா உத்தமதானபுரம்ன்றது அவருடைய ஊர பெயர் வேங்கட சுப்பையர்ன்றது அவருடைய அப்பாவோட பெயர் சாமிநாதன்றது அவருடைய ஆசிரியர் வைச்ச பெயர் இதுதான் ஊவேசா பெயர் சுருக்கம் ஆகும் பிறப்பு எப்போ பிறந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் உவேசா பிறந்தார் அவருடைய பெற்றோர் பெயர் வேங்கட சுப்பையர் சரஸ்வதி அம்மாள் அவரோட வாழ்க்கை நிலை எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் ரொம்ப ஏழ்மையில் இருந்தாங்க அவங்க அப்பா என்ன வேலை செஞ்சார்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணத்தை வந்து பாடலாக பாடி ஊர் ஊராக போடுறது தான் அவரோட வேலை அந்த வறுமையிலையும் இவரை வந்து நல்லா படிக்க வச்சார் தன்னுடைய பதினேழாவது வயதில் தான் இவர் மீனாட்சி சுந்தரனாரை வந்து பார்த்து அவர்கிட்ட தமிழ் கற்றுக்கிறாரு கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறம் கும்பகோணத்தில் தமிழாசிரியராக இருந்தார் அந்த தமிழாசிரியராக இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு கிளாஸில் வந்து சிவகசி சிந்தாமணி பற்றி கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்போது வந்து சுவடிகள் வந்து இல்லை பாதி தான் இருக்குது மீதி இல்லை அந்த இது வந்து இவர் எப்பயுமே வந்து முழுசாக முடிக்காமல் இருக்க மாட்டார் அதனால் அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து முழுசாக முடித்து பாடம் நடத்தினார் இவருக்கப்புறம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பசங்களுக்கு இவரோட நடத்துகிற விதத்தை பார்த்து தமிழ் மேலே பற்று வந்தது இப்படி நிறைய தமிழுக்கு சேவை செஞ்சவர் நிறைய புத்தகங்களை தமிழ் மொழியில் 
இருந்த ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் மாற்றி புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்காரு அச்சில் போட்டு எடுத்திருக்காரு அதனால் தமிழ் மொழி வந்து அழியாமல் நம்மளோட இலக்கியங்கள் காப்பாற்றப்பட்டது இவர் கடைசியாக எப்போ மறைஞ்சார்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இயற்கை எழுதினார் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை உவேசா ஆனந்த விகடன் இதழில் என் சரிதம் அப்படின்ற பெயரில் எழுதினார் இது வந்து ஒரு புக்காக வெளியே வந்தது வாழைச்சுவடியை வந்து எழுதும்போது அதில் ஒரு சில நுணுக்கங்கள் இருக்குது அது எப்படின்னா ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு அந்த கே கே அந்த வேறுபாடு இருக்காது புள்ளி வைக்க மாட்டாங்க முன்னாடி பின்னாடி இருக்கிற வார்த்தைகளை வச்சு தான் நம்ம வந்து அதோட பொருளை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அந்த காலத்தில் செய்யுள் மற்றும் இலக்கணம் ஆகியவற்றை ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதுவார்கள் இப்போது உவேசாவையும் மின்ன சுசுந்திரப்பள்ளியும் நம்ம பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை இவர் தான் ஆசிரியர் ரைட் சைடில் இருக்கிறது உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்பையர் மகன் சாமிநாதன் உவேசா மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை தான் ஆசிரியர் உவேசா மாணவர் பெற்றோர் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையோட பெற்றோர் பெயர் சிதம்பரம் அன்னத்தாட்சியார் உவேசாவோட பெற்றோர் பெயர் வேங்கட சுப்பையர் சரஸ்வதி அம்மாள் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை வாழ்ந்த காலம் ஆறு நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைந்து முதல் ஒன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு வரை சாமிநாதன் பிறந்த உவேசா பிறந்த காலம் வந்து வாழ்ந்த காலம் ஒன் பத்தொன்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தெட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரை பிறந்த ஊர் மீனாட்சி சுந்தரனார் பிறந்த ஊர் திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எண்ணெய் கிராமம் உவேசா பிறந்த ஊர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்தமதானபுரம் இவர்களை பற்றி ஒரு சில ஒன் மார்க்ஸு குறிப்புகளாக வச்சுக்கோங்களேன் இவருக்கு மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அவருக்கு வந்து நிறைய கற்க வேண்டும் என்ற வேட்கை இருந்தது நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம் என்றார் நயமும் சுவையும் மிக்க பாடல்களை பாடுவதில் வல்லவர் எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை பா இயற்றியுள்ளார் இதெல்லாம் பண்ணது யார் மீனாட்சி சுந்தரனார் இப்போ ஊவே சபத்திய குறிப்புகளை பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் சென்னை பசன் நகரில் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் உவேசா நூல் நிலையம் நிறுவப்பட்டது உவே உவேசாவோட தமிழ் பள்ளியை பாராட்டியவர் ஜியு போப் சூழியல் வின்சோன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இவருடைய தமிழ் சேவையை பாராட்டி அஞ்சல் தலை வெளியிட்டு சிறப்பித்தது மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை வந்து பல கோவில்களுக்கு நடைபயணமாக மேற்கொண்டு அக்கோவில்களை பற்றிய தள புராணங்களை இயற்றியுள்ளார் இவருடைய மாணவர்களில் சிறந்தவர்கள் குலாம் காதர் நாவலர் சவரி ராயலு தியாகராசர் உவேசா அதாவது சாமிநாதர் தமிழ் தாத்தா உவேசா அவர்கள் பதிப்பித்த நூல்கள் இது கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்டாக பார்க்கலாம் ஐம்பெருங்காப்பிங்கள் இது முதல்ல ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இது மூணுமே வந்து சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி இது மூணும் ஆர்டர் படி ஒன்று ஒரு ஒரு புக்கு சிலப்பதிகாரம் ஒரு நூல் மணிமேகலை ஒரு நூல் சீவக சிந்தாமணி ஒரு நூல் இது மூணுத்தையும் பதிப்பித்திருக்காரு அடுத்தது பரணி பரணியார் இப்போ நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்பாஸ் ஃபஸ்ட்டு சீசனில் வந்தவர் இப்போது பரணி ரெண்டாவது செகண்ட் சீசன் வச்சுக்கோங்களேன் செகண்ட் சீசனில் ரெண்டு புக்கு இரட்டை மணி மாலை மும்மணி கோவை செகண்டு தேர்டு அப்படி வச்சுக்கோங்க பரணி இரட்டை மணி மாலை மும்மணி கோவை அடுத்தடுத்து இது மூணுமே ரெண்டு ரெண்டு நூல்களாக வெளியிட்டிருக்காரு அந்தாதி அந்தாதி தாதினா ஒரு அத்தைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அத்தனை என்னது நமக்கு நம்ம அப்பா அம்மா விட்டு மூணாவது ஆள் அதனால் அது அந்தாதி மூணாவதாக வச்சுக்கோங்க பிற பிரபந்தங்கள் இது என்ன பிரமாதம் சூப்பர்னு சொல்லிட்டு மூணு பேரில் காமிப்பாங்களா அந்த மூணாவதுக்கு அடுத்தது இப்போ நாலாவது வச்சுக்கோங்க பிற பிரபந்தங்கள் பிர பிரபந்தங்கள் பிரமாதம்னா மூணு மூணு பேரில் காமிப்பாங்களே அதுக்கு போல் பிற பிரபந்தங்கள்ன்ற போது நாலு காமிச்சிக்கலாம் கோவை தூது கோவைக்கு தூது போக ஆறு மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோயம்புத்தூருக்கு தூது போக ஆறு மணி நேரம் ஆகும் எட்டு தொகை இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எட்டு தொகை எட்டு தான் பத்து பா பத்து பாட்டு பத்து தான் உலா புராணங்கள் வெண்பா உலா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா உலா போகக்கூடிய புறா வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்குது உலா உலானா சுற்றுலா போகக்கூடிய புறா வெள்ளை கலரில் இருக்குது இதில் உலா ஒன்பது புராணங்கள் பன்னிரெண்டு வெண்பா பதிமூணு இந்த ஆர்டரில் படிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்